Alors, on va parler un petit peu des signes de déminéralisation. On parle souvent d'acidose, euh, de capital minéral, euh, d'augmenter sa minéralisation. Et dès l'instant qu'on creuse sur la santé naturelle, l'alimentation, ben, on nous parle souvent d'équilibre acide basique. Ah, ben, j'ai une dermatite, ah, j'ai des maux de tête, ah, j'ai de l'arthrite. Ah, ben, c'est l'acidose, c'est l'acidose, c'est l'acidose. À chaque fois, on dit c'est l'acidose, c'est trop acide. Donc, c'est un petit peu la réponse fourre-tout magique, la carte, la carte naturo qu'on sort à chaque fois. Bah, t'es trop acide. Ce qui est souvent vrai, d'ailleurs. C'est ce qui est vrai. Le, la pathologie, les pathologies s'installent sur un terrain acidifié ou, si on veut voir le verre à moitié plein, hypoalcalin, c'est-à-dire en manque de minéraux. Mais quels sont les signes de ces déminéralisations Parce qu'on va pouvoir l'estimer à travers des symptômes, des noms de pathologies, mais avant que celle-ci ne surgisse, il est intéressant que l'individu ou le praticien, ou les deux, eh bien, aient des repères pour observer corporellement eh bien, des, des, bah, des signaux subjectifs, mais qui renvoient quand même à des réalités physiologiques. Quand bien même c'est rarement ou pas pris en compte par la médecine académique. Si on pense euh, minéraux, on pense tout de suite à structure osseuse. Alors ça devrait être le cas, mais pas que. Par exemple, quelqu'un qui fait régulièrement des fractures, bah, c'est sûr qu'il est déminéralisé, il manque de minéraux. C'est à peu près certain. Quelqu'un qui a les ongles, donc euh, l'extension de la trame osseuse qu'on pourrait dire strié, cassant, euh, qui vrille un petit peu, est sans doute déminéralisé et manque de minéraux. Euh, Quelqu'un qui a euh, également des caries, les dents qui s'effritent, ou perd de dents, ça se voit beaucoup, je détaillerai ce point plus spécifique, enfin, il faudra même que je fasse une intervention spécifique pour les dents, on pourra le faire, on pourra en parler un petit peu, mais et, et, euh, sans doute euh, déminéralisé. Ou hypoalcalin, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais je vous comprenez que déminéralisé, ça veut surtout dire manque de, de minéraux, ou alors spoliation des minéraux, c'est-à-dire captation d'un trop grand nombre de minéraux et il n'y en a plus assez en réserve. Les cheveux cassants, les cheveux qui tombent, la peau sèche, peau très ridée, les gencives saignantes, pour rester sur la sphère buccale, ce sont les signes principaux qui nous indiquent de manière extérieure, sans aller plus loin que l'observation d'un individu comme ça, un signe d'acidose. Alors là, vous êtes en jeu, puis il y en a plusieurs, il y en a deux d'entre vous qui ont dit ah « bah Tiens, j'ai les gencives qui saignent plus et j'ai la peau qui devient sèche. » Parce que là, nous sommes dans le troisième jour de jeûne, et vous êtes encore dans la crise d'acidose. Il y a un gros pic d'acidité qui exacerbe vos symptômes, mais qui sont déjà préexistants. C'est-à-dire le jeûne agit dans sa crise d'acidose agit comme un révélateur de ce qui constitue votre terrain au quotidien. Et donc, eh bien, le, le, cheveu, le cheveu sec, le cheveu cassant, la peau sèche, les lèvres sèches, les gencives saignantes, des douleurs dentaires... Euh, des euh, ongles cassants au quotidien, tout ça, etc., etc. Ça renvoie vraiment à un gros déficit de minéraux. Si je mange déséquilibré, si je stresse, si je manque de sommeil, je vais pomper mes minéraux et je vais m'acidifier. C'est pour ça que nous insistons sur le fait que c'est une hygiène de vie globale qui renforce la structure minérale et pas simplement euh, l'apport nutritionnel en potassium, calcium, magnésium, etc. Ou phosphore. Euh, c'est bien plus loin que ça, euh, évidemment. Et puis l'équilibre des reins, comment, ils vont, comment vont se faire les échanges, la pompe sodium-potassium, euh, comment les cellules vont fixer les minéraux, tout ça, c'est autant de choses, mais on ne va pas développer. On va juste de dire, là, vous, est-ce que vous pensez <rire> que vous êtes hypoalcalin ou en acidose Malheureusement, euh, je dirais qu'on baigne dans un environnement où il y a de moins en moins de richesses nutritionnelles dans les aliments, où ils sont cueillis avant la maturité, où ils ont beaucoup d'agents chimiques, même quand c'est bio, bah c'est dur d'éviter ça. Il y a de la pollution atmosphérique, il y a de la pollution de l'eau, euh, il y a les ondes électromagnétiques, il y a le manque de sommeil, il y a le stress. Euh, donc tout ça, ce sont des facteurs qui demandent à notre corps de nous adapter et qui le rendent plus acide. Donc il faudrait un énorme apport de minéraux, de l'alimentation qui en est de plus en plus déficiente, pour pouvoir tamponner tout ça. C'est vraiment cette notion de tampon, et c'est pour ça que j'ai utilisé le, le, le terme de spoliation minérale. Vous pouvez avoir un très bon apport en minéraux, mais encore, c'est encore une fois une question d'équilibre. Si vous avez plus de besoins de demande que d'apport, vous allez être en dette. 
Et c'est là où des compléments alimentaires comme les jus de légumes, euh, par exemple, peuvent être, euh, ou les graines germées, euh, peuvent être des, euh, des bons apports, puisque pour compenser la déficience nutritionnelle des aliments modernes et l'augmentation de l'acidose due aux pollutions diverses, au stress et au manque de sommeil, et ben ça va nous donner un élan supplémentaire. Alors il y a des personnes aussi qui vont travailler, je ne suis pas spécialiste donc je ne vais pas détailler, mais les sels de Schussler, qui sont euh, bah, euh, des sels qui sont euh, un peu, ça appartient au domaine, euh, euh, on va dire, de la complémentation alimentaire, c'est assez ancien. C'est prescrit par, que, par certains euh, médecins, euh, par certains euh, homéopathes, beaucoup même, parce que bon, on reste sur la granule et on reste sur euh, des dosages, et puis euh, par des phytothérapeutes qui s'y connaissent. Ce n'est pas si répandu que ça dans la naturopathie, mais certains l'utilisent. Mais euh, c'est plus délicat à recommander qu'un simple jus de légumes ou des. Il faut, faut vraiment une formation euh, spécifique. Donc je ne vais pas développé là-dedans parce que je, je ne m'y connais pas euh, euh, assez. Reste qu'on n'a pas beaucoup de recours. Et puis la complémentation euh, autre que naturelle, comme les entre guillemets naturelles, que les, les, les jus de légumes et les graines germées, eh bien ça peut faire pouf pouf. Alors on va dire, bah tiens, tu as des problèmes aux ongles, prends du magnésium, <coughs> prends du calcium. Oui, mais quelle forme euh, Du carbonate de calcium, du strate de calcium, etc. Puis il faut prendre avec de magnésium marin, avec la vitamine B6, enfin, on rentre tout de suite dans une éducation. Donc autant aller vers des super aliments comme les herbes diverses, hein, les herbes de blé, les herbes de petite épaule, des choses comme ça, ou les, les algues euh, qui sont complètes au niveau de leurs apports euh, en minéraux et en oligoéléments et qui travaillent de concert pour rendre l'optimisation optimum, voire les bains euh, de mer qui euh, hydratent et nourrissent en sel minéraux par la, la peau, qui est une porte d'entrée aussi. Quoi qu'il en soit, ça, ce sont des solutions possibles. Mais cette diagnostic, qui est, ça, c'est assez simple, on va dire, en mettre en place, euh, même s'il faut s'y astreindre. En revanche, euh, le, le diagnostic n'est pas évident à faire. Parce que là, si on parle du jeûne, on peut se retrouver coincé entre deux réalités. Là, je parle de deux d'entre vous qui ont des accentuations notables, de signes de d'hypoalcalinité. C'est normal parce que ça crée de l'acidose, donc on ne s'affole pas. Par contre, si elle durait longtemps, on se dirait, bah, attention, parce que tu vas enlever tes dents, parce que ce ne sera pas du tout le cas. Par contre, tu me dis, tu as ça au quotidien, donc c'est un terrain à creuser. Je t'avais donné deux ou trois conseils ce matin, en plus de ceux que je viens de donner là, et pour la peau un peu euh, idem. N'empêche, très souvent, en jeûne, je demande aux gens de s'observer. Enfin, à vous, je vous demande tous de vous observer, d'observer vos urines, d'observer votre peau, d'observer votre langue, etc., 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 et vos ongles. Et pourquoi les ongles Eh bien, euh, je vais commencer plutôt par le, le côté euh, expérimental de la chose. Une fois, il y avait une, une infirmière ici qui me dit, euh, je dis, ça va, enfin, comme je demande à chacun d'entre vous, je dis oui, sauf que ça m'énerve, j'arrive plus à me ronger les ongles. Alors je dis, il y a deux solutions, soit tu n'as plus assez de force dans la mâchoire pour te les ronger, soit il y a autre chose. Elle m'a dit, non, mes ongles, ils sont plus costauds. Je dis, bah, explique-moi comment c'est possible que tes ongles gagnent en dureté, en rigidité, en quelques jours de jeûne, alors que tu ne bois que de l'eau. Plouf, plouf. Eh bien, souvent, les carences, euh, ou parfois les carences, peuvent venir non pas d'un apport extérieur, mais d'un déficit d'assimilation. C'est notamment le cas du fer, où j'ai une vidéo où je documente que les carences en fer sont résolues très largement et très favorablement par le jeûne. Et bien là, dans le cadre de cette personne, elle avait sans doute une déminéralisation qui rendait euh, aisé le fait de se mordiller les ongles et de pouvoir se les arracher ou se les casser. Je ne sais pas, moi je ne fais pas ça, donc je ne sais pas comment ça se procède techniquement. En tout cas, elle arrivait à se mâchouiller les ongles. Et là, elle ne pouvait pas. Donc, elle a renforcé la trame de ses ongles. Et en fait, elle avait tout un tas de nutriments en attente qui n'arrivaient pas à être assimilés au niveau intracellulaire parce qu'il devait y avoir une congestion autour de cette cellule de déchets métaboliques qui ont été évacués pendant les premiers jours de jaune. Et il y a eu une assimilation nutritionnelle de ce qui était en attente. Et elle a enfin pu nourrir ces cellules, et notamment les cellules osseuses. Et il va se passer la même chose au niveau du, du fer dans l'organisme, mais comme tout un tas d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on constate dans les analyses de sang 
Parce qu'au début, on faisait beaucoup d'analyses de sang sur les jeunes pour voir combien ils perdaient. Alors on s'est dit, mais attends, il y a un truc qui déconne, on n'a pas dû faire la bonne analyse de sang avant, parce qu'au contraire, ils, ils augmentaient. Sur les jeunes courts, hein, sur les jeunes moyens ou longs, on peut perdre... Euh, là, c'est un... Comment il s'appelle Guichard, je crois, un médecin suisse qui a sorti un livre sur le jeûne, lui sur les jeunes longs, et il observait euh, sur des jeunes de 40-42 jours des déficits nutritionnels situés entre 5 et 10 seulement. Ce n'est pas beaucoup, hein, euh, euh, mais y il avait, y avait une baisse. Mais sur les, vous avez une montée sur des jeunes, on va dire, court moyen de 7-10 jours. C'est pour ça que vous avez des résultats assez favorables euh, sur ce qui est nutritionnel. Donc quand on dit le jeûne, sa carence, attention les carences, ben, en fait, on est souvent euh, pléthorique en réserve, sauf qu'on n'arrive pas à les utiliser par un environnement trop congestionné. Donc attention aussi quand on dit « je suis déminéralisé », ça peut être un excès d'acidité, ça peut être un manque d'apport, mais ça peut être simplement aussi une congestion au niveau euh, cellulaire. Donc avec la meilleure volonté du monde, on peut être un bon élève, on coche toutes les cases, je prends les jus de légumes, je fais les grues de germée, je prends des aliments frais, qu'il y a maturité, et blablabla, et blablabla, et ça ne résout rien. Et c'est ce qu'on voit pour les gens carencés en fer d'ailleurs. Ils prennent tout un tas de compléments alimentaires, alors jusqu'à ou synthétiques comme le tardiféron, et ça ne change rien. Ce n'est pas euh, l'apport qui est important euh, chez ces personnes, c'est l'assimilation. Et donc, vous pouvez vous retrouver en déminéralisation alors que vous prenez des, des minéraux. Et si on tombe dans l'excès de zèle de vouloir faire des analyses, on peut se tromper aussi. Imaginons, je prends plein de jus de légumes, enfin plein de trucs super alcalins, des alcabases, des com compléments alimentaires. Et je vais mesurer mes urines, le pH de mes urines. Je vais voir, je ne sais pas, euh, euh, 7,2, 7,3. Ouais, je suis hyper alcalin. Hein, c'est une échelle logarithmique. Donc déjà, au-dessus de 7, c'est bien. On a deux doigts des, des urines acides. Les, les urines sont entre 5 et 8 au niveau du pH. Ça, ça, donc on est à 10 puissance 3. C'est énorme. Le, le... Et donc, il y a des personnes qui se disent, bah, c'est super. Sauf qu'elles urinent leurs minéraux, ils ne sont pas fixés. Imaginons que là, vous preniez des grandes rasades de jus de légumes, vous ne le fixez pas, ça fait un excès de minéraux dont le corps ne peut, peut pas assimiler, mais que vous soyez congestionné ou pas, hein. donc il les élimine par les urines, vous mettez votre pendelet de pH, ça vous sort un truc super alcalin, mais en fait, vous avez pissé votre jus de légumes, mais à aucun moment il était dans la cellule. C'est pour ça que j'ai toujours recommandé tout petit peu de jus de légumes, de temps en temps, parce que sinon, bah, vous... Vous, sommez des, vous payez des sommes folles pour les mettre dans les toilettes. Euh, donc, si vous pissez dans le jardin, tant mieux, ça nourrit les plantes en minéraux. Si vous faites ça pour que ça aille dans la fosse sceptique, c'est dommage. Mais c'est très, très, très souvent le cas. Donc, euh, le corps, il n'a jamais été conçu pour les jus de légumes ou pour les compléments alimentaires. Donc, ce sont déjà s'assurer qu'il y a un bon nettoyage que la cellule respire correctement et qu'elle peut assimiler s'assurer de ne pas être trop en acidose avec tous les paramètres de santé naturelle dont on a parlé, le repos, euh, l'activité suffisante euh, aussi, euh, l'hygiène alimentaire bien sûr, la gestion du stress surtout, et puis ensuite euh, de regarder qu'on a les bons apports nutritionnels. Donc ces trois conditions, une fois qu'on a observé, donc c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que souvent ce qu'on voit comme des méthodes, euh, vous avez une tendinite, c'est qu'il y a acidose, donc vous prenez... Euh, le super truc naturel, ça a marché. Non, ça se saurait si ça marchait. Alors, ça marche quand même hein, chez des personnes. C'est pour ça que vous avez des témoignages positifs. Mais les gens pour qui ça ne marche pas, généralement, ne euh, témoignent pas. Ou alors, se sentent bêtes que chez eux, ça n'ait pas marché. Mais y a, y a, dans la recette miracle en santé, qu'elle soit naturelle ou autre, euh, elle n'existe euh, pas. Euh, malheureusement, et un, ça demande une finesse d'observation déjà de soi-même et de trouver le thérapeute, qu'il soit officiel ou alternatif, compétent pour nous aider à décoder les expressions de notre, de notre corps. Et c'est ça qui est important, et pas dire, oui, bah, c'est comme ça, j'ai des rides, c'est comme ça, j'ai la peau sèche, c'est comme ça, j'ai de la dermatite, c'est comme ça, j'ai des tendines de répétition, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Euh, bien sûr, aller plus loin que ça, et surtout ne pas faire de symptomatiques. Parce que si à ma maison, j'ai des, des saignements aux gencives, je pourrais être tenté de mettre des, des gels apaisant ou des trucs, euh, voilà, j'agirais localement, mais c'est un, pro un problème qui est en profondeur dans le terrain. C'est-à-dire, je vais apaiser mes gencives localement avec des solutions ou des bains de bouche, mais ça va ressortir ailleurs. Donc, tous les, tous les signaux du corps vous indiquent quelque chose. Alors, ça peut être de manière momentanée, euh, mettons, vous faites des, je sais pas, des cures de vitamine C, 
vous allez avoir un écoulement, enfin, une, une plus grande facilité à saigner des gencives, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, vous pouvez avoir des choses euh, euh, voilà, qui favorisent ça, mais en général, ça renvoie à, à un terrain. Et on le voit bien, c'est que on dit, ben, moi, je suis sujet aux gencives qui saignent, et on change l'hygiène, et ben, on ne saigne plus. Et, et voilà. Et donc, pour en revenir à la sphère buccale, à la déminéralisation, il y a plein de personnes qui mangent très alcalin, notamment des régimes basés essentiellement ou quasi exclusivement sur les fruits et les légumes, et qui vont avoir des signaux de déminéralisation que j'ai décrits. Sauf qu'on leur a dit que c'était l'alimentation la plus alcaline qui soit. Donc, ils se disent que ce pas possible que ça soit. Donc, c'est la détox, la crise d'acidose. Sauf qu'une crise d'acidose qui dure plusieurs mois, bah, c'est surtout un gros problème de déséquilibre. Et ces personnes-là vont malheureusement euh, remettre en question, ça a un lien avec la causerie qu'on a fait ce matin, souvent, avec la violence qu'on peut s'affiger, puis le dogmatisme dans lequel on peut aller, et bien malheureusement, les signaux iront quand il y aura déchaussement dentaire ou perte de cheveux. Ce qui est euh, malheureusement partagé par beaucoup de personnes qui se lancent dans la voiture du tout végétal et ou du tout cru. Euh, ça, c'est ce qu'on constate, parce que bah, ça demande de la transition, ça demande de l'équilibre, un système assimilatif, enfin bref, c'est très très complexe, et c'est réservé, je dirais, presque à une élite, euh, je n'ai pas peur de le dire, qui est euh, 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 plus chimérique qu'incarnée. Enfin, je veux dire, c'est très rare qu'on les personnes qui arrivent à tenir cette alimentation-là, sur la longueur, parce que, bien sûr, il y a des gens qui transitent sur quelques semaines, quelques mois, je vais super bien, oui, parce qu'on l'a vu déjà que sur 42 jours de jaune, il n'y avait quasiment pas de carence. Donc il faut des mois pour creuser des carences. Et donc malheureusement... Ces signaux-là, quand ils apparaissent, c'est souvent au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Des fois, ça peut être plus court, hein, selon le réserve des individus. Et on se dit, oh, bah, tiens, ça doit, je suis un coup fatigué. Enfin, toutes les raisons de penser que c'est un phénomène extérieur à nous-mêmes, nous bah, c'est le changement de saison. Je suis un peu fatigué en ce moment, je vais un peu forcer. Et puis, si, puis ça, puis je vais peut-être pas... Voilà, puis ça traîne, ça traîne, ça traîne, jusqu'au moment où, tac, il y a une dent qui reste accrochée sur la courgette. Je me dis, merde, c'est peut-être pas normal. Et puis, même chose pour les cheveux qui s'arrachent par poignet. On va dire, oh, bah, c'est la saison, là, je perds mes poils comme le, comme le chien. Bah non, en fait, c'est de plus en plus, et puis en dehors des saisons. Alors, je dis ça un peu sur le ton de la blague, mais là, pour faire machine arrière et retravailler sur le terrain, très, 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 très compliqué, très, très long. Et en plus, il faut, faut mettre le frein à main pour dire à la personne, bah, écoute, tu t'es vautré. Donc là, l'orgueil et l'ego en prennent un coup euh, énorme. Et c'est très dur. Hein. La personne est souvent en, en, eh bien, en, en détresse et psychologique et du coup euh, physiologique. Donc voilà, c'était d'alerter sur ce, euh, ce sujet-là qui n'est pas anecdotique. Et puis au-delà des noms euh, de pathologies qu'on peut associer à la déminéralisation, de se dire que de toute façon la plupart des terrains qu'on va rencontrer ont un déséquilibre en minéraux et qu'il euh, faut une accorder une importance. Et je dirais après, c'est toujours, c'est pas euh, une fois qu'on le sait, euh, ça va, mais c'est surtout avoir les clés de, de lecture pour ça. Donc les yeux secs, les cheveux secs et cassants, euh, les dents euh, qui se strient un petit peu, les dents douloureuses, les gencives saignantes, euh, à la perte de pilosité aussi, euh, les ongles striants, striés et cassants, euh, ou alors avec la trame qui se dédouble, la peau sèche, les muqueuses sèches, les dermatites, je dirais que ça, c'est la fatigue évidemment. Ce sont autant de signaux non exhaustifs, mais qui représentent la plupart des cas, euh, qui nous indiquent qu'on est en manque de minéraux ou qu'on est trop euh, acide.